帝，皇帝吃饭有多少个步骤，你知道吗？根据《宫廷笃记》记载，明朝皇帝饭前的步骤呢，大致分为七步，分别是光禄寺拟定菜单，外出采买，皇帝看过菜单后上膳间制作，最后呢上食局负责试毒、配送以及啊伺候用膳。这七步在第一集月华和子平去给士兵做饭的时候，光禄寺寺丞就已经说过了。光禄寺拟单，上膳见备膳，上食局试膳，哎，这才叫规矩。事实上呢，明朝初皇帝的御膳呀，都是由光禄寺制作，上食局呢只是个配送，上膳间呀似乎并不配拥有姓名，反倒是光禄寺任务艰巨，一边负责皇帝御膳，一边呢和剧中一样负责大型宴会的菜色以及出宫采买。可以说呀，当时的光禄寺就像是宫里的国营大食堂，食堂的菜色呀倒是规规矩矩，就是味道实在是不咋地。光禄寺越来越不长进了。这一点呢，在剧中也不止一次的被提起。那既然光禄寺的饭这么难吃，那下一步就轮到咱上食局上位了吧？不，明朝皇帝呢把这活承包给了司礼监长印、顶笔和东厂，东厂出宫打完架，还得为皇帝洗手做羹汤。啊，真是没想到呢！御膳被准备好之后呢，紫禁城里的主子用膳也要分为三步：传膳、摆膳、布菜。就拿慈禧来说吧，她老人家那一顿饭的菜式呀，被称为“满汉全席”。光是上菜这一个步骤，就需要用上百个太监，一个食盒当中呢，只放一道菜，光摆膳就需要很长时间，用膳规矩就繁琐了。同一道菜不能吃两口以上，以防呀被人看到主子的喜好。祖宗家法什么都管。连吃顿饭也要管，我连爱吃的菜都只能吃两口。这组织还不是为了皇太后跟皇上的安全着想？嗯，要我说，还是明朝大佬好一点。看看战绩，老爹，上一秒还在外面跑步，下一秒到了儿子屋里啊，就喊人摆饭。我要与你一起用膳。战绩爷爷直接坐在大殿上就吃起烧饼来。战绩呢，更是一边读书一边品尝酒枣，甚至啊微服私访回来就能品尝到紫金做的面条。这明朝的爷仨掐起饭来呀、啊，多简单呢！不过呢，很多人对以下场景表示好奇：剧中上食局送餐的时候，小太监为啥要戴面罩呢？明朝有规定啊，皇帝的饭菜呢都要用黄卷盖好，送饭的小太监们呢也都要用纱巾覆面。防止啊呼吸的时候把脏东西呼进去，这东西大概就算是古代的口罩了吧。咱就是说，这送膳的队伍呀，浩浩荡荡，站在 C 位的人威风凛凛，比女主封太子嫔还威风呀。听杀他们的阵仗可以那么大呢？事实上呀，历史上真实的情况当中，阵仗比剧中更大，不仅有金铃铛，据说呢还有一把黄伞撑着。不过呀，这可不是为了给送餐员准备的，这么做的目的呢，就是驱逐鸟雀，省得他们在半空中。把会务搞到皇帝的食盒上。关于皇帝吃饭的流程，大家有没有更了解一点呢？好啦，本期视频就到这里啦，救命！